ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு கவிதா சமையலறை இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ஸ்பெஷல் ரெசிபி நல்ல சுவையான அப்பளக்குழம்பு ரொம்ப ஒரு அருமையான ரெசிப்பிங்க இது டக்குன்னு ஒரு அஞ்சு பத்து நிமிஷத்தில் செஞ்சு முடிச்சிடலாம் ரொம்ப சுவையாக இருக்கும் சாதத்தோடு கலந்து சாப்பிட்றக்கு அதுவும் காய்கறி எல்லாம் இல்லாத சமயத்தில் டக்குன்னு ஒரு நாலு அப்பளத்தை பொறிச்சு குழம்பு வச்சிடலாம் ரொம்ப நல்லாயிருக்குங்க அப்பளம் வந்து உளுந்து மாவில் செய்கிறது இது எல்லாேருக்கும் தெரியும் ஸோ உளுந்து மாவில் செஞ்ச அப்பளம் அதில் செய்கிற குழம்பு ரொம்ப சத்தானதும் தாங்க நான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு இந்த குழம்பு டேஸ்ட் பண்ணினது எங்கள் அப்பாவோட சமையலில் அவர் சமையல் ரொம்ப யூனிக்காக இருக்கும் சூப்பராக சமைப்பார் டக்கு டக்குன்னு ஏதாவது எடுத்து போட்டு சமைச்சிருவார் அது சூப்பர் கிட் ஆயிடும் எங்கள் வீட்டில் ஸோ இன்றைக்கி டக்குன்னு ஒரு அஞ்சே நிமிஷத்தில் செய்யக்கூடிய இந்த அப்பளக் குழம்பு எப்படின்னு பார்க்கலாம் வாங்க இப்போ இந்த அப்பளக் குழம்பு செய்யறக்கு புளி வந்து ஊற வச்சு கரைச்சி வச்சுருக்கேங்க அதாவது ஒரு நெல்லிக்காய் சைஸ் புளியை நல்லா ஊற வச்சு இப்படி கரைச்சி எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் ஸோ புளி தண்ணி இங்கே ரெடியாக இருக்குது இப்போ குழம்பு தாளிச்சிடலாம் இங்கே கடாய் வச்சு கடாய் சூடானதுக்கப்புறம் நல்ல ஒரு சின்ன கப்புக்கு அதாவது ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூனுக்கு நல்லெண்ணெய் சேர்த்துக்கிறேன் நல்லெண்ணெய் சேர்த்து இந்த குழம்பு தாளிக்கும் போது ரொம்ப நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸோ முடிஞ்ச வரைக்கும் நல்லெண்ணெய் சேர்த்தே செஞ்சு பாருங்கள் இப்போ ஃபஸ்ட்டு அந்த எண்ணெயில் அப்பளம் போட்டு பொறிச்சு எடுத்துடலாம் இப்போ இங்கே சூடான எண்ணெயில் ஒரு நாலஞ்சு அப்பளம் பொறிச்சு எடுத்துக்கிறேன் இப்போ இங்கே நாலஞ்சு அப்பளம் பொறிச்சு எடுத்து வச்சாச்சுங்க கூடவே இந்த குழம்புக்கு தேவையான மற்ற பொருட்கள் எல்லாம் எடுத்து வச்சாச்சு இப்போ நம்ம குழம்பு தாளிச்சுட்டு அது என்னென்னு பார்த்துடலாம் ஸ்டவ்வை சிம்மில் வச்சுருங்க எண்ணெய் சூடாக இருக்குது இப்போ இதில் ஒரு ஸ்பூன் கடுகு அரை ஸ்பூன் வெந்தயம் அரை ஸ்பூன் சீரகம் சேர்த்து நல்லா பொரிய விட்டுட்டு ஒரு பன்னெண்டு டு பதினஞ்சு பல் வெள்ளைப்பூண்டு கார்லிக் சேர்த்துக்கிறேன் இந்த நல்லெண்ணெயில் ஃப்ரை ஆகும்போது ரொம்ப நல்லாயிருக்குங்க கூடவே ரெண்டு கொத்து ஃப்ரெஷ்ஷான கருவாப்பில் ஒரு பதினஞ்சு இருபது சின்ன வெங்காயத்தை இப்படி ரெண்டு ரெண்டாக கட் பண்ணி அதுவும் சேர்த்து விட்டு நல்லா எண்ணெயில் வதக்கி விட்டுறணும் நல்லெண்ணெயோடு சேர்ந்து இந்த பூண்டு சின்ன வெங்காயம் இதெல்லாம் நல்லா வதங்கணும் இப்போ ஒரு மீடியம் சைஸ் தக்காளி நல்லா பொடியாக நறுக்கி உள்ளே சேர்த்து விட்டு நல்லா வதக்கிடலாம் இந்த தக்காளி நல்லா சாஃப்டாக மசிஞ்சு வெந்து வரணும் ஸோ நல்லா ஒரு கிளறி கிளறி விட்டுட்டு இப்போ கொஞ்சமாக மஞ்சள் பொடி ஒரு அரை ஸ்பூன் மஞ்சள் பொடியும் கொஞ்சம் உப்பும் சேர்த்து விட்டுட்டா இந்த தக்காளி வெங்காயம் சீக்கிரம் வதங்கிடுங்க ஸோ உப்பு ஒரு ஸ்பூன் இப்போ சேர்த்துக்கிறேன் மறுபடியும் அப்புறம் குழம்பு கொதித்து வரும்போது பார்த்து சேர்த்துக்கலாம் இப்போ நல்லா வதக்கி விட்டுடலாம் நல்லா உப்பு சேர்த்து கிளறி விட்டுட்டு மூடி வச்சிட்டோம்னா ஜஸ்ட் ஒரு ஒன்று ரெண்டு நிமிஷத்துலே இந்த தக்காளி வெங்காயம்லாம் நல்லா சாஃப்டாக மசிஞ்சு வெந்துடும் பாருங்கள் நல்லா அந்த தக்காளியெல்லாம் சாஃப்ட் ஆகிடுச்சு நல்லா மசிஞ்சு வெந்துருச்சு இப்போ நல்ல ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் சாம்பார் பொடி சேர்த்துக்கிறேங்க இது வீட்டில் அரைச்ச சாம்பார் பொடி ஏற்கனவே இந்த ரெசிபி அப்லோட் பண்ணிவிட்டேன் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் இருக்குது வேணுங்கிறவங்க பார்த்துக்கோங்க நல்ல மல்லி சீரகம் பெருங்காய் எல்லாம் சேர்த்து நல்லா கவங்கமான நல்ல வாசனையாக இருக்கும் இந்த சாம்பார் பொடி சப்போஸ் நீங்கள் கடையில் வாங்குகிற சாம்பார் பொடினா இந்த சாம்பார் பொடியோட கூடவே ஒரு ஸ்பூன் மல்லிப்பொடியும் அரை ஸ்பூன் சீரகப்பொடியும் இந்த குழம்பில் சேர்த்துக்கோங்க ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் டேஸ்ட்டு ஸோ இப்போ நல்லா அந்த சாம்பார் பொடி சேர்த்து ஒரு நிமிஷம் வதக்கி விட்டதுக்கப்புறமா புளி கரைச்சல் சேர்த்து விட்டுடலாங்க நல்லா ஒரு நெல்லிக்காய் சைஸ் புளியை ஊற வச்சு கரைச்ச அந்த தண்ணி சேர்த்து விட்டு நல்லா கலந்துடலாம் இந்த ஸ்டேஜில் நம்மளுக்கு குழம்பு எவ்வளோ தேவையோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தண்ணி அட்ஜஸ்ட் பண்ணி சேர்த்து விட்டு நல்லா கலந்துட்டு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் முதலே கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்துருக்கிறோம் அந்த வெங்காயம் தக்காளி வதக்கும் போது ஸோ அது ஞாபகம் வச்சு சேர்த்து விட்டு நல்லா எல்லாம் கலந்தாச்சு இப்போ லெடு வச்சு க்ளோஸ் பண்ணிடலாங்க நல்லா அது கொதிச்சு வரணும் அந்த பச்சை வாசனை போய் நல்லா அந்த குழம்பு ரெடி ஆகணும் குழம்பு வாசனை நல்லா கமகமன்னு வரணும் இடையில் இடையில் எடுத்து கலந்து மட்டும் விட்டுட்டு நம்ம க்ளோஸ் பண்ணிடணுங்க பாருங்கள் நல்ல ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்தில் எண்ணெய் பிரிஞ்சு ஜம்முன்னு அந்த குழம்பு கமகமன்னு வாசனையோடு ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ நம்ம பொறிச்சு வச்சுருக்கிற அப்பளத்தை சேர்த்து விட்டுடலாங்க நல்லா இப்படி கொஞ்சம் ரெண்டா ரெண்டாக உடச்சி சேர்த்து விட்டுருக்கலாம் கொஞ்சம் சின்ன சின்ன பீசஸாக உடச்சி விட்டு சேர்த்து விட்டு 
ஜஸ்ட்டு ரொம்ப கிளறி விட வேண்டாம் ஜஸ்ட்டு ஒரு ஒன்று ரெண்டு கிளர் கிளறி விட்டுட்டு நம்ம மறுபடியும் லட்டு வச்சு க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் மறுபடியும் ஒரு ஒன்று ரெண்டு நிமிஷம் கொதித்து வரட்டும் அந்த அப்பளம் வந்து அந்த குழம்போடு ஊறி ரொம்ப நல்லாயிருக்குங்க அவ்வளோதான் ஒரு ரெண்டே நிமிஷத்தில் குழம்பு ஜம்முன்னு ரெடி ஆயிடுச்சுங்க நல்ல வாசனையாக இருக்குது பார்க்குறக்கும் ரொம்ப அழகாக இருக்குது டேஸ்ட்டும் சூப்பருங்க நம்ம வத்த குழம்புக்கு அப்பளம் தொட்டுட்டு சாப்பிடுவோம் இது அப்பளமே சேர்த்து குழம்பு ரொம்ப ரொம்ப நல்லாயிருக்குங்க கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நல்ல சுட சுட சாதத்தோட இந்த அப்பள குழம்பு ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் காய்கறி இல்லாத சமயம் இல்லை குயிக்காக ஏதாவது ஒரு குழம்பு செய்யணும் அப்படிங்கும்போது இந்த அப்பள குழம்பு நல்ல ஆப்ஷனுங்க டக்குன்னு செஞ்சிடலாம் ரொம்ப நல்லா டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் ஸோ மிஸ் பண்ணாமல் செஞ்சு பாருங்கள் எப்படி இருந்துச்சுன்னு உங்கள் ஃபீட்பேக் சொல்லுங்கள் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணி கமெண்ட் பண்ணுங்கள் கவிதா சமையலரை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி என்னோடய மற்ற ரெசிபீஸும் வீடியோஸும் பாருங்கள் தேங்க்யூ